Das für ein grässliches, verhaftes Weltgestein Lässt aber mal da kaum die Nacht vorbei Der stolze Feind in seinem Lager hören Viel denn der Unbeschnittene vom Gart Der Schrecken der Natur Der Riese Goliath Schon wiederum so früh er zu uns kehren. Ja, ja, er ist, der 40 Tage lang, sobald die Sonne nur hervorgebrochen, und ebenso bei ihrem Untergang ganz Israel schon wohl gesprochen. Ein ungeheurer Helm, Bedecket sein Gesicht, sein ungeschitter Leib ist höher als sechs Ellen. Schaut, wie die Adern ihm vor Bosheit schwellen. Fünftausend Säckel er zählt an Gewicht, sein Panzer, der wie Schuppen zugericht. Die Schenkel scheinen ganz von er zum Stahl beschlagen. Auf seinen Schultern hängt ein Schild, der ihm den halben Leib erhüllt. Man sieht ihn einen Spieß auf seinen Achseln tragen, daran der Schaft als wie ein Weberbaum. Vor seinen hochmutsvollen Schritten, vor seinen zentnerschweren Tritten, erblickt er jeden weiter Das euch so schnell vertreibt. Ja, ich mit einem Wort und einem Blick ganz Israel ein ganzes Heer zurückte. Ja, ja, vor meiner Macht kann nichts bestehen. Ich werde mich nun kalt verzieren. Ich 
als im Schrecken der Welt. Es räumen die flüchtigen Feinde das Feld, doch wie sie fielen, doch wie sie fielen, bloß wenn sie sieht, ist dieses wohl jemals ein Menschen geschieht. Bin ich nicht vergönnt, von uns würdige Werke sind dies nicht vergönnt. Was nützt das Blut von so viel tausend Leuten? Ist jemand unter euch, der mich verstehen kann? Ja, na, es ist allein wie ich heran. Hat ihr das Glück, mich zu besiegen? So bleiben wir euch untertan. Jeder unterliegen, so sollt ihr euch vor uns als unsere Knechte schmiegen. Ich hab euch dies um zwanzig Mal gesagt, sucht endlich einen aus, der mit mir wagt.
ist ihm ein solcher Preis beschert, der diesen Prahler schlägt, der Gottes Volk entwirrt. Soll seines Vaters Haus frei von Beschwerden, er selbst sehr reich und gar des Königs Eid am Frieden. Der Gott ist hier gehüllt und wieder uns trotzig aufgelehnt, soll heute, wie man mich mit selbem streiten lassen, von meiner Faust mit Gottes Hilfe verblassen. Ja, ich will ihn töten, ja, ich will ihn töten, ja.
Dir getan, was mich herabgekommen. Ich kenne deine Frechheit wohl. Ich tue mir nicht, als ich soll. Muss ich nicht auf Befehl des Vaters zu euch reisen, euch zu versehen mit etwas frischen Speisen, die ich bereits dem Hüter zugestellt. Wo ist der edle Mann? Wo ist der tapfere Held, der den Philister denkt zu schlagen? Ich, großer König, will es wagen. Du, zu dem Kampf mit Goliath bereit. Ob sich hier gleich nur ein schwacher Jüngling zeigt, so lass euch deshalb doch den Mut noch nicht entfallen. Ich fühle zu dem Kampf mein Herz aus. Kann es nicht vergönnen, dein Vorsatz geht zu weit. Du bist zu zart, zu jung zu diesem Streit. Der als ein Sieger schon wie tausend Feinde schlug, da man dich noch in Winde trug. Der stärkste Riss und Kämpfer auf dir. Soll dir von dir bestritten werden. Den 
zu schlagen. Lügen zu schlagen, Helen zu jagen. Das ist die Schuld vor langer Zeit, das ist die Schuld vor langer Zeit, vor langer Zeit. Lügen zu schlagen, Das Schaf hinweggenommen, lief ich ihm nach, hielt an, was er entfand, ergriff ihm seinen Bart mit einer kecken Hand. Und als er hauscht und sich zu wehren, riss ich im Flux den blutgen Rachen auf, er schlug und tötete den Löwen und den Bären. Soll es Goliath auch gehen in diesem Streit, der sich selbst Gottes Volk zu schänden nicht gescheut? Durch Gott, der mich beschützt vor diesen wilden Tieren, kann ich als Sieger auch im Zweikampf triumphieren. Ha 
Was muss ich sehen? Hast du schon wieder um die Waffen abgenommen? Ich weiß nicht recht darin, ins Wort zu kommen und kann nicht wohl der Harnisch stehen. Lass mich, wie ich gewohnt, ganz ohne Waffen streiten, die Schleuder in der Hand, die Tasche zu der Seite, wo ich den glatten Stein aus jedem Bach erwart. Und dieser Schock, das sind die Waffen meiner Art. Vereilt er hin, und Feber ihn verderben. Ach, möchte er doch den Sieg erwerben. Es ist der Sohn, wer mag der Jüngling sein? So far als deine Seele im Leben, weiß ich von ihm dir nicht Bescheid zu geben. Der stolze Riesel tritt auch gleich mal schon herbei. Größem Schimpf wirst du erliegen, mit Knaben Fäuste dich besiegen. Ja, komm nur, hast du Lust, den Kampf mit mir zu wagen? Bring ich dich um, so hast du wenigstens den Ruhm, dass dich ein tapferer Arm erschlagen. Doch wie 
Wie einen Hund mich abzuschrecken. Wo ist dein Harnisch, wo dein Schild, mit dem du dich vor mir beschützen willst? Den Vögeln in der Luft, den Tieren auf der Erde soll heute noch kein Fleisch von mir zum Raube werden. Die schwör ich dir bei meinen Göttern zu. Kann auch ein Maul nur geben, zähmen. Die Wolf ein Schaf, die Beute nehmen, wird euch ein Reh, ein Tiger hingerichtet. Kann auch ein Maulwurf eben zähmen, die Wolf ein Schaf, die Beute nehmen, die Wolf ein Schaf, die Beute nehmen. Wir durch ein Reh, wir durch ein Reh, ein Tiger hingerichtet. Darfst du dich mir entgegenstellen? Darfst du dich mir entgegenstellen? Ein Kind will einen Riesen fällen, ein Kind will einen Riesen fällen. Wir lacht der Fremden Hoheit nicht, wir lacht der Fremden Hoheit Mit Schwert, mit Spieß und Schild hierher getreten. Ich aber in dem Namen Zebaot, der ein allmächtiger und großer Gott in dieses Meer, das so beschämt fliegt, anzubeten. Ihr Herr wird heute noch dein Leben in meiner Hand mir übergeben. Ich will deine Haupt von deinem Rumpf trennen. Es soll heute Israel und alle Welt bekennen, dass unser Gott ein Gott dir helfen kann. Gürt ich mir gleich ein Schlachtschwert an. Nicht mein, mein eigen Fleisch soll vorgeworfen werden, den Vögeln in der Luft, den Tieren auf der Erde. Oh, 
steht da mit wie viel Mut und unerschrockenem Sinn eilt nicht der kleine Kämpfer hin. Jetzt schleudert er den Stein dem Riesen an die Stirne, das Untier wankt und stürzt auf sein von Blut und Hirne, es rudelt es, entstellt es Angesicht. Der junge Held reißt ihm das Schwert schon aus der Scheide, fängt an zu sägen und zu schneiden, die weil ihm noch die rechte Kraft gebricht, den ungestalten Kopf auf einmal abzuhauen. Der feinde ganzes Heer lässt sich schon flüchtig schauen. Nachdem ihr stärkster hingeriecht.
Der Knecht stammt aus Israel-Händen und Bethlehem ist mein Vaterstaat. Du kannst mit Jonathan dich nur nach Hofe kehren. Da will ich dankbar sein für deine Heldentat und dir den Preis, den du verdienst. Ich schätze mich beglückt, ein Sieger dich zu küssen. Mein Herz sei dir geneigt, sobald ich dich gesehen. Lass werde David uns nun eine Freundschaft schließen, die ewig kann bestehen. Will ich mein Prinz mit seiner Neigung lieren, so schwör ich, dass mein Herz mit unverwandter Treu unendlich dir verpflichtet sei. Diese Waffen hin, zieh diese Kleider an und lass mich zum Geschenk 
Was ich dir nicht geben kann, weil es ein erster Blick mir allbereit genommen. Shit! 
mein Freund, sieh ja, auf allen Wegen ein uns bereits das Frauenvolk entgegen. Um ihre Lust mit Pauken, Tänz und Geigen auf unserem Sieg und Einzug zu bezeugen. Sie hören das Ohr.
bist du allein des Unglücks Ziel. Sommerpausen hat er schaden. Sommerpausen hat er schaden. Aber zehn Jahre noch nicht. Aber ich zehn Jahre noch so viel. Verdammtes Lob. Verfluche sein Spiel, verdrießlich singen, da von mir noch die Ohren klingen. Am Silger König, der ich bin, ach, David wird mich noch von meinen Throne jagen. Zoller Pausitz man geschlagen.
Zeit der Not zu dir mit meiner Stimme, o oh Gott, ich legte mich betrübt des Abends wieder, dacht an mein Seitenspiel und meine Lieder, doch mir sonst fröhlicher und lieblicher Gesang war nur ein heiserer, betrübter Tag. Ich zu verheifelte, dass mich der Herr erhöht. Ich dachte, dass er mich auf ewig schon verstoßen und sein Mann hat sich wohl vor mir im Zorn verschlossen. Ja, seine Güte ganz und gar von mir gekehrt. Doch nunmehr weiß ich in der Tat, dass er mein Hort, mein Fels, mein Schild, mein bester Rat, mein Retter, meine Burg, das Horn von meinem Heil. Schutz, mein Herr, mein Licht, mein Schirm, mein Hut, mein Teil, ja, meine Hilfe und starke Kraft zu nennen. Drum wird mir auch kein Zufall schaden können. Wir sorgen ein Unglück auf mich zu. So lieb und schlaf ich doch in sicherer Ruh. Es wacht mein Gott für mich, dem nichts erbricht, der in der größten Not den besten Trost verspricht. Ich 
was gilt's? Dein Hoffen ist umsonst auf ihn geriet. Zu meinem Glück hab ich mich umgewandt. Ha, ungeschickter Wurf, ha, unerfahrene Hand. Der Spieß vor ihm vorbei und in die Wand. Oh, yeah. 